मुखटा तुले आकाश टाते देखो अरेक बार तुम्हारे साथे आची अनी जे चीरो का दशक बुझते ही पड़ते हैं ना हमरे ए मोहरते आची ऑर्थो हिनेर स्टूडियो ते आमदर शंगे आते हैं ऑर्थो हिन बैंडर शोधशोरा आज के हमरे दादे शते गॉल्प करवो आड़ देवो जान बो दादे शंपुर के क्या होना चाहिए आपने रा आची भले ही चल से अच्छा भैया प्रथम एक खूब मेनस्ट्रीम एक टा क्वेश्चन दे अमी आमदर आज जाते शुरू करते चाहिए शेरा होते थ्री मात्रिक थे के आज अबोधी जाने टा क्या मुंच चिलो वेल जानी तो शब्दों में जानी तो स्मूथ कोख नहीं है ना उठाना हमारे मोदी था के सो शेरों को मी और तो ना जाने अवश्य कोनो कोख नहीं स्मूथ ना और तो ना जानी या शब्� भंकर रखो मेरे की बोल बो और अच्छा लगता है पर एक तब बेपर है अनेक ऊंचू नीचू रास्ते भीतर दिया मत जाए सो बट एंड ऑफ द डे अम्रा वी ऑलवेज एक्चुअली पुल इट ऑफ सो ए मोटे एक्चुअली अम्रा अलग रहो तो बेश भालू एक टाउस तय अच्छी सो अम्रा हैप्पी हम उधर जाने नहीं फिनिक्स से डायरी नह छोए बच्चों पर रिलीज होते जाते हैं। हमारे कोने एल्बम में मध्य गैप ऐतौटा चिलो ना। इरा गैप एक्शन में हमारे ध्रुवोक एल्बम एवं थ्री एवं ध्रुवोक के एल्बम एवं अश्वमक्तो वन एल्बम में मध्य पांच बच्चों एक टा बोर एक टा गैप चिलो। इबरे गैप टारो बोरो छोए बच्चों रे। तो अनेक बोरो एक टा � I'm very happy with the album, so I'm very excited about the album. I'm sure our fans are all excited. Okay, brother, I'm going to ask you a question about all of you. I'm very concerned about the music. I'm going to ask you a question about your bass setup. What do you want to say? First of all, I'm a bass guitar, MTD bass, Michael Tobias design. It's an American-made bass guitar. बाने होते हैं माइकल टोबायस नाम है एक जन बेस गिटर बिल्डर शे कॉल्डर वन ऑफ द बेश फेमस एक जन बेस गिटर बिल्डर शे अमर बेस गिटर बना चें प्रथम बाईस बच्चों है गलो सो और बना नो बेसी बेसी बाजा ची अखनो बाजा ची और बना नो वो एक अमर आठ नौ टा बेस आते ये इन्फेक्ट ये वेरी रिसेंटली तार बना ना एक टा बेस नौ तो नौ टा बेस आमी पहला मैं इन्फेक्ट टा पहला मत से अमर ने चार पांच दिन आगे सो बेस गिटार मैं एमटीडी बाज ची बेश ऑनिक ऑनिक बच्चों धोरी बाज ची बाज बच्चों धोरे ये टा चामर बेस गिटार एम बजे गैलेन क्रूगर है, अमी गैलेन क्रूगर है रो एंडरसी, सो गैलेन क्रूगर है एम बजे, सो अनेक किचुर एंडरसी अमी अनेक किचुर जिन्श पत्ते बजे, बट अमर मेन सेटअप होते एमटीडी बेस, गैलेन क्रूगर है बेस एम और प्रोसेसर होते बॉसर प्रोसेसर। स्टॉम्स? स्टॉम्स अमर ओतो टाइम यूज़ करते है अखुन जे ही अमी GX hundred जे ही प्रोसेसर टे यूज़ कर चाहिए उठा ती अमर शॉप जो है जाए अमर बॉस और लाइन सिक्स कौन टा अपना जो मने आपने बॉस डेफिनेटली बॉस अमी इन्फेक्ट अमी बॉस एर ऑफिशियल आर्टिस्ट अमी ऑन बच्चों दूरी यूज़ कर चाहिए बॉस ही अमी उपभोक्तो आर कौन साउंड इफेक्ट्स को लो I usually आमादेर गाने में दे बेसर किचु वियर आवाज़ टा आवाज़ थाके तो खाना मारने किचु यूज़ करता है मेले में वायमी यूज़ करी डेफिनेटली सॉलो टोलो बाजन अशो में ओवरड्राइव डिस्ट्रॉशन इगुले यूज़ करता है अच्छा भैया ये जे हवाइन किटर थे के ये जे स्पैनिश किटर ये जे मने की भावे हमार आमर कुप it's not easy, right? Our guitar is always a fascination, but I don't know. I don't know how to do it. 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 In fact, I don't know how to do music. 
করা শুরু করেছি যে সময় গিটার বাজানো শুরু করেছি কোন সালে নাইনটিন এইটিতে নাইনটিন ওই সময় অ্যাকচুয়ালি এই স্প্যানিশ গিটার শেখার জন্য ওরকম টিচার ওই ওইটা ছিল না ওই সময় সো ওই সময় আমরা বাধ্য হয়েছি নিজে নিজে শেখার জন্যে বিকজ আমাদের কেউ ছিল না আশেপাশে ওই সময় ইন্টারনেট ছিল না ওই সময় কোনো রকম রিসোর্সেস ছিল না ওই সময় গিটার শেখার বইটইও পাওয়া যেত না সো ওই সময় অ্যাকচুয়ালি আমরা বাধ্য হয়েছি একটা কর্ড শিখতে তিনটা কর্ড শেখার জন্য আমাদের ওয়েট করতে হয়েছে যে স্পেসিফিক একটা জায়গায় এক বড় ভাই আছে তাকে তার কাছে গেলে সে হয়তো বা আমাদের তিনটা কর্ড দেখাবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল ওই জন্য আমাদের হয়তো বা দুই মাস ওয়েট করতে হয়েছে সো মোস্ট লাইকলি ওই মিউজিক শেখার ওই পেছনে ওই প্যাশনটা ইচ্ছাটা অতিরিক্ত বেশি কাজ করেছে দেখেই হয়তো বা এই জিনিসটা হয়েছে যেই সময় যেই দিন আমি ডিসিশান নিয়েছি যে আমি বেস গিটার শিখবো আমি জানতাম বেস গিটারে চারটা উপরে গিটারের উপরে চারটা তার থাকে সো বেস গিটার তো আমার পক্ষে কেনা পসিবল ছিল না সো তখন স্প্যানিশ গিটারের নিচে দুটো তার আমি খুলে ফেলে দিয়েছিলাম যে আমার গিটারে চারটা তার থাকতে হবে ওইভাবে বেস গিটার শিখি সো আমাদের সিস্টেমটা কোনো অবস্থাতেই রাইট ওয়ে ছিল না শিখার কিন্তু তারপরেও আমাদের অন্য একটা ওয়ে তে আমাদের শিখতে হয়েছে সো আমার ধারণা পুরো জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ইচ্ছা অথবা আউট অফ অতিরিক্ত প্যাশন থেকে হয়েছে আর কি তাহলে ভাইয়া জীবনের মোড়টা কখন ঘুরে গেছে জীবনের মোড়টা ঘোরার ঘুরেছে যেদিন ডিসিশন নিয়েছি যে আমি হাওয়িং ট্রেবা যাবো না আমি স্প্যানিশ ট্রেবা যাবো সেই দিনই আচ্ছা ভাই এক আরেকটা বিষয় হচ্ছে মানুষ তাদের অ্যানিভার্সারিতে স্পেশাল ডেতে আপনার গান শোনে তো আপনার স্পেশাল ডেতে বা আপনার অ্যানিভার্সারিতে আপনি কার গান শোনেন অবশ্যই আপনি ওই ইউ ফিল আপ মাই সেন্সার কথা বলবেন নো 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 এর বাইরে স্পেশাল ডেতে আমার মনে হয় আমি প্ল্যান করে কোনো গান টান শোনা হয় না গান জিনিসটা আমার ধারণা মানুষজন স্পেশাল ডেতে গান শুনে কোস গান জিনিসটা তাদের কাছে একটা এন্টারটেনমেন্ট হিসেবে তারা চিন্তা করে গান জিনিসটা আমার কাছে মোস্টলাইকলি এটা এন্টারটেনমেন্ট না এটা আমার লাইফের একটা পার্ট বা একটা অন্যরকম একটা জিনিস আমি হয়তো বা স্পেশাল ডেতে আমি হয়তো বা চিন্তা করবো যে এই দিন আমি মোস্টলাইকলি সুশি খাবো অথবা এই দিন আমি হয়তো বা খুব আমার খুব পছন্দের একটা মুভি যেটা হয়তো বা আমি পঁচিশ বার দেখেছি ওই দিন হয়তো বা আমি একটা ছাব্বিশ বার দেখবো সো আমার মনে হয় ওই দিন মিউজিকের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না কাজ মিউজিকটা তো আমার সাথে আমার লাইফের সাথে সবসময় কানেক্টেড সো মোস্টলাইকলি আমি অন্য কিছু করবো আর কি আচ্ছা তাহলে ভাইয়া আপনার কাছে সফলতা আসলে কি সফলতার জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে যার যে জিনিসটা করতে ভালো লাগে ওই জিনিসটা সে যদি করতে পারে খুশি মনে ওইটাই সফলতা একটা ছোট একটা বাচ্চার কাছে হয়তো বা প্রত্যেক দিন টিভি দেখতে পারাটা অথবা কমিক পড়তে পারাটা অথবা টিকটকে ঢুকতে পারাটা অথবা চকলেট খেতে পারাটাই সফলতা আর কি জিনিসটা অনেকটা অনেক সাবজেক্টিভ আর কি সো আমার কাছে যেটা সফলতা মনে গেছে ওইটা না শিশের কাছে যেটা সফলতা ওইটা হয়তো বা মার্গ রয়েছে না আর কি সো ওভারঅল ব্রডভাবে বলতে গেলে যার যেটা করতে ভালো লাগে ওইটা যদি সে করতে পারে সেটাই তার কাছে সফলতা এটা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক জিনিস হতে পারে এটা স্পিরিচুয়াল একটা জিনিসও হতে পারে অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা ভাই আবার আপনার স্টুডিওতে ফিরে আসি আপনার এই স্টুডিওটা মানে এই স্টুডিওটা কবে এস্টাবলিশড হয়েছে অনেকদিন ধরেই চলছে জায়গা শিফট হচ্ছে বাট এই জায়গায় আমরা আসি বোধ হয় বারো বছর খুব বেশি হয়ে যায় আপনার প্রথম স্টুডিওতে প্রথম কি রেকর্ড করেছিলেন কোন গানটা প্রথমে তো র্যান্ডম গান করছিলাম বাট ফুল ফ্লেজেড গান বোধ হয় ওয়ারফেজের থাকার সময় করছিলাম কোনো একটা গান আচ্ছা ভাইয়া আপনার স্টুডিও নিয়ে আসলে ইয়াং যে সিঙ্গার যারা আছেন যে গ্রোয়িং সিঙ্গার যারা তাদের কিন্তু অনেক ফ্যাসিনেশন তো আপনি কি মানে তরুণ যে সিঙ্গার যারা আছে তাদের নিয়ে কাজ করার কোনো প্ল্যান কি আপনার আছে নতুন কাউকে নিয়ে কাজ করার যে এই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি অনেক আগে করে শেষও করে ফেলছি আর কি এগুলো বহু অনেক আগের অনেক অনেক আগের কথা আর কি মানে আমার বাসায় আমার স্টুডিওতে আর্টসেল রেকর্ডিং করছে আমার স্টুডিওতে আরও ভ্যারিয়াস রেকর্ডিং করছে আমার স্টুডিওতে নেমেসিস রেকর্ডিং করছে আমার স্টুডিওতে ক্রনিক রেকর্ডিং করছে আমার স্টুডিওতে থ্রিলার রেকর্ডিং করছে আমার স্টুডিওতে প্রচুর 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 ব্যান্ডের অ্যালবাম ফুল অ্যালবাম রেকর্ড হয়েছে আমার স্টুডিওতে আগন্তুক ওয়ান টু থ্রির 
কাজ হয়েছে অনেক অ্যালবামের কাজ হয়েছে অনেক ব্র্যান্ডের কাজ হয়েছে সো ওই সব সব ফ্রি অফ চার্জ কাজ হয়েছে আমি কারো কাছ থেকে কোনো টাকা নিই নেই আমি যে সবাই কাজ করে দিছি সো নতুনদের কাজ প্রচুর কাজ আমার স্টুডিওতে হয়েছে হয়ে এগুলো শেষও হয়ে গেছে তারপরে মানে ওই ওই পার্ট শেষ হয়ে গেছে আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে খুব বেশি আমরা কিছু জানি না আপনি শেয়ারও করেন না খুব একটা যদি কোনো সুইট মেমোরি থাকে যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় আমার ছেলে এবং মেয়ে আমার ফার্স্ট তারা দুজন একসাথে আমার ফার্স্ট লাইভ শো দেখছে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর সেপ্টেম্বরে অর্থনের ফার্স্ট শো দেখছে একসাথে দুজন ওয়ান্ডারফুল এটা আপনার অনেক স্পেশাল মেমোরি হ্যাঁ ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ওটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় ব্যাপার আচ্ছা ভাইয়া আপনার স্ট্রাগলের কথা আসলে সবাই জানি আমরা মানে ছত্রিশ বার সার্জারি মানে এটা চিন্তা করা যায় না তো ক্যান্সার থেকে যখন আপনি ব্যাক করলেন কোন কাজটা মনে হয়েছে যে আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এটা করব জাস্ট বিছানা থেকে উঠে আমি এই কাজটা করতে চাই এক এক সময় এক একটা জিনিস হয়েছে সো আমি অ্যাকচুয়ালি টের পাই না আর যতবারই আমার আমার সেন্স আসছে ততবারই মনে হচ্ছে যে ঘুম থেকে উঠছি সো তেমন কিছু আসে যায় না অ্যাকচুয়ালি কখনো কখনো মনে হয়েছে যে আচ্ছা জ্ঞান ফিরছে তার মানে আমি বেঁচে গেছি ও আচ্ছা ওয়াও মানে সো পরে প্রথম দিকে ব্যাপারটা অনেক বিগ ডিল থাকলেও পরের দিকে জিনিসটা খুব নর্মাল হয়ে গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি খুবই নর্মাল ঘুম থেকে ওঠার মতন একটা ব্যাপার আর কি আমরা চাই যে আপনি আসলে এই এইরকম আমাদের মধ্যে মানে ফাইট ব্যাক করে আমাদের সাথে থাকেন আমরা এটা চাই আসলে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যেটা খুব কমন ফ্যানদের একটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আপনার চোখে কারেন্টলি যারা বাংলাদেশে গিটার বাজাচ্ছেন যারা গিটারিস্ট আছেন আপনার চোখে সেরা কে শিশির আপনার ব্র্যান্ডের বাইরে আমার ব্র্যান্ডের বাইরে ফেভারেট গিটারিস্ট দুজন আছে দুই পাগল এই ফারদিন ফায়াজ চিটামে থাকে পাগল ছেলে ইনসেন গিটার বাজায় আর একটা হচ্ছে দুষ্টু ছেলে ইফাজ এই আরেকটা রক ব্র্যান্ডের গিটারিস্ট ইনসেন গিটার বাজায় এই দুটা গিটারিস্ট আমি নতুনদের কথা বললাম আর কি ওকে ভাইয়া থাকে না আমাদের পার্সোনাল লাইফে আসলে আমাদের অনেক অ্যাবসার্ট পার্সোনালিটি ট্রেট থাকে যেমন অনেকের থাকে উচিত যেমন আমার সব এক লাইনে থাকা লাগবে হ্যাঁ টেবিলে সব বই এক লাইনে থাকবে বোটল হচ্ছে আমার লেফট সাইডে থাকবে এরকম কিছু ব্যাপার থাকে আপনার কি এ ধরনের কিছু মানে কোনো পার্সোনালিটি ট্রেট আছে যেটা জানি না বাট সুইয়ার্ড আমার ওসিবিডি আছে হ্যাঁ ওসিবিডি আমার আছে অবসেসিভ থিঙ্কিং বলে একটা ব্যাপার ওটা আমার আছে হ্যাঁ কোন ক্ষেত্রে সেটা যেমন আমার থিঙ্কিং এর ব্যাপারে আমি কোনো একটা জিনিস নিয়ে যদি আমি বেশি চিন্তা করতে থাকি আমি তখন ওইটার ব্যাপারে অবসেসড হয়ে যাই আমি ওইটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি এটাই ওকে ভাইয়া লাস্টলি আপনার ফিউচার প্ল্যান বা আগামী বছরে কি প্রত্যাশা করছেন এটা একটু যদি শেয়ার করতেন বাইচা থাকা एक्चुअली যদি বেঁচে থাকি তাহলে অনেক কিছু করতে পারবো ওইটি প্ল্যানটা আর কি অর্থহীন নিয়ে আপনার প্ল্যানটা ফ্যানদের স্যাটিসফাই করা ফ্যানদের খুশি করা অর্থহীন দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে চার বছর পর ব্যাক করছে চার বছর অর্থহীন ছিল না দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে অর্থহীন ব্যাক করছে জাস্ট ফ্যানদের জন্যে আমাদের কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করার নাই কাউকে খুশি করার নাই কাউকে স্যাটিসফাই করার কিচ্ছু আমাদের কোনো কিছু করার আমাদের কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব নাই আমাদের একমাত্র একটাই কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যানদের খুশি করা আমরা ওই জন্যই আসছি আমাদের ফ্যানদের খুশি করতে গেলে যা যা করতে হয় আমাদের যদি অ্যালবাম বের করতে হয় আমরা অ্যালবাম বের করবো আমাদের কনসার্ট করতে হলে কনসার্ট করবো আমাদের কনসার্ট করতে না হইলে আমরা করবো না অ্যালবাম বের করতে না হইলে আমরা করবো না আমরা এই জন্যই আসছি আমরা এইটাই করবো আমরা অন্য কারো কথা শোনার আমাদের দরকার নেই অন্য কারো কথায় চলার আমাদের দরকার নেই আমরা ওইগুলো করবো না ফ্যানদের খুশি করতে আসছি দুই সালে আমরা আমাদের ফিউচার প্ল্যান হচ্ছে অর্থেন্দের ফ্যানদের খুশি করা আর কাউকে কিছু করার দরকার নেই এটি আমাদের প্ল্যান আমরা সবাই চাই অর্থহীন আরও অনেক দূর এগিয়ে যাক সুমন ভাই আমাদের মাঝে আরও অনেক অনেক দিন থাকুন আপনাদের পুরো টিমের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা